Zweier- oder Dreierzug? Eine ganz beliebte Frage vieler Triathleten. Soll ich jeden zweiten Zug beim Kraulschwimm atmen oder jeden dritten Zug? Wie so oft eine pauschale Antwort gibt es nicht. Es gibt nicht, der Zweierzug ist besser oder der Dreierzug ist besser. Es kommt auf euch als Schwimmer an. Ihr müsst das für euch herausfinden. Womit fühlt ihr euch wohl? Fühlt ihr euch wohl, wenn ihr mehr Sauerstoff bekommt, jeden zweiten Zug atmet, aber dann auch schneller wieder ausatmen müsst? Oder wollt ihr es lieber ein bisschen ruhiger, schwimmt Dreierzug, könnt auch in beide Richtungen gucken, was äh, durchaus von Vorteil ist, muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Der Dreierzug hat natürlich spezielle Vorteile, ihr belastet euch regelmäßiger dadurch, dass ihr nach links atmet, dass ihr nach rechts atmet, das beugt muskulären Dysbalancen vor. Äh, ihr habt auch alles besser im Blick, ihr seht, was links passiert, ihr seht, was rechts passiert. Das ist ein deutlicher Vorteil vom Dreierzug. Generell würde ich jedem Schwimmer empfehlen, Übt das Atmen zu beiden Seiten. Ja, gerade im Triathlon weißt du nie, was kommt. Vielleicht äh, kommt die Welle von rechts, kommt ein Arm von links und dann ist es immer gut, zumindest in der Lage zu sein, nach beiden Richtungen zu atmen, auch wenn jeder von uns seine Schokoladenseite hat. Üben könnt ihr die Atmung zu beiden Seiten, indem ihr euch im Training auch ab und zu mal dazu zwingt. Wenn zum Beispiel wie bei mir rechts die Schokoladenseite ist, zwingt euch auch mal dazu, nach links zu atmen, im Dreierzug zu schwimmen oder eine Bahn Zweierzug, aber mit der Atmung zur schlechteren Seite. So werdet ihr sicher dabei, in beide Richtungen atmen zu können.